हेलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल हे गाइज आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर गो प्रब यूट्यूब क्लास टेन चैनल तो बच्चों आई एम निर्भय ओवर हेयर एंड हाँ जी आपका फिजिक्स का मेंटोर ओवर हेयर डिस्कसिंग दी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बच्चों कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई जल्दी से एक बार कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे सब लोग मुझे इफ यू ऑल और इफ यू ऑल आर एंजॉइंग द सेशन दैट यू आर कंडक्टिंग इन द यूट्यूब चैनल ओवर हेयर फॉर ऑल द क्लास टेन स्टूडेंट्स फिजिक्स की मैथ्स की बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई चल रही होगी आपकी आई होप सो सब लोग अपने घर के अंदर बैठ के अच्छे से पढ़ाई जरूर से कर रहे होंगे राइट सो डू लेट मी नो इफ यू ऑल आर एंजॉइंग द लॉकडाउन पीरियड अलोंग विद द अकेडमी एक्सपोर्शन एज वेल विद द हेल्प ऑफ द गोपरअप टीम हमारा यूट्यूब चैनल के साथ और अगर सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियरली आ रही है तो जल्दी से एक बार सब लोग एक बार मुझे हाई बोलेंगे चैट बॉक्स में यस yes. कमेंट देखता हूं मैं सभी के बच्चों के यस टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन हेलो पूनम अथर्व उदय कुमार एंड प्रखर नेहा एंड ऑल यू वांट टू गो टू स्कूल बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर आई वांट टू गो टू स्कूल बिल्कुल बेटा स्कूल्स खोलेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई बिलीव इज दैट टेंटेटिवली सेप्टेंबर में आपके स्कूल खुल जाएंगे सो प्रोबली लाइक आपका सिक्स मंथ का प्रॉपर लॉस बोलू या फिर आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस के तौर पे शायद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होगी बट एक्चुअली मैं यू विल बी एबल टू गो टू स्कूल प्रोबेबली यू नो नॉट बिफोर सितंबर दिस इज व्हाट माय स्पेकुलेशंस आर है ना ये ऐसा मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में हो सकता है कि इससे और ज्यादा भी टाइम लग जाए या इससे और कम टाइम लगे यू विल गेट टू नो विद द न्यूज एज सच ठीक है लेकिन अभी तो केसेस uh, तो बढ़ी रहे हैं वी ऑल नो दैट बट इट्स नॉट अ गुड थिंग एज सच केसेस जैसे ही कम होंगे प्रोबेबली देन वील गेट अ बेटर आइडिया कि कब हमारे स्कूल खुलने वाले ठीक है बिल्कुल 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 यू विल कीप एन आई ऑन दैट पार्ट बट बेटा हमारी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए बिकॉज आपके एग्जाम्स तो होंगे ही एग्जाम्स तो होंगे ही आपके स्कूल्स जैसे ही खुलेंगे आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे आपके हाफ ईयरली वगैरह होंगे क्लास टेन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम्स भी होगा सो so, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को कुछ भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ठीक है परफेक्ट परफेक्ट सो लेट्स गेट स्टार्ट ओवर हेयर बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है हमारा रेजिस्टर्स इन सीरीज इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एंड लेट्स क्विकली लुक इनटू द टॉपिक ऑफ द डे दैट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज लास्ट क्लास में हमने देखा था रेजिस्टेंस के बारे में व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंसेस विल डिपेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मटीरियल ऑफ द कंडक्टर टेम्परेचर और एक और फिफ्थ फैक्टर भी था जो मैंने आपको क्लास क्लास में बताया था येस और नो स और नो क्या मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में एक और डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करेंट वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज वेल जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इफ यू हैव मिस्ड आउट दैट पर्टिकुलर सेशन प्लीज डू वॉज द ऑल द प्रीवियस सेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर विच आर मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो अगर आपने कोई भी सेशन को मिस कर दिया है तो चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज की मतलब क्या है इसका आप यहां पर एक फोटो में देख सकते हैं कि भाई मेरे पास इतने सारे रेजिस्टर्स यहां पर प्रेजेंट है आई हैव मेंशन आई आई कैन शो यू ओर हेयर मेरे पास एक रेजिस्टर दूसरा रेजिस्टर और ये तीसरा रेजिस्टर मैंने इनको एंटेंगल कर दिया है एंड टू एंड कैन यू सी दैट मैंने कैसे इन तीनों रेजिस्टर्स को ऐसे जोड़ दिया है एंड टू एंड ओवर हेयर और मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर वन और आर के फॉर्म में तो बच्चों मैं बताता हूं इस रेजिस्टर्स इन सीरीज आज के जो सेशन है और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा रेजिस्टर्स इन पैरेलल इसमें से न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आएंगे आपको सर्किट डायग्राम समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी कि विच आर द रेजिस्टर्स विच आर प्रेजेंट इन सीरीज कनेक्शन और कौन से हैं वो रेजिस्टर्स जो कि पैरेलल कनेक्शन में है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालने बहुत सारी न्यूमेरिकल्स बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको अभी से बता रहा हूं बच्चों कि भाई सबसे पहले तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी आर एबल टू विजुअलाइज द रेजिस्टर्स इन सीरीज अगर आप रेजिस्टर्स को पहचान नहीं पा रहे हैं कि रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं कैसे करंट फ्लो करेगा कैसे उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे अगर आप उनको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अगर आप लोग क्लास ट्वेल्थ में आगे जाके फिजिक्स लेंगे आपके लिए फिर से यही चीज पढ़ाई जाएगी वहां पे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा रजिस्टर सीरीज में है कौन सा रजिस्टर पैरेलल में है तो उसकी आज एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आई एम गोइंग टू शो यू अ लार्ज नंबर ऑफ दी फिगर्स और हेयर इन डिफरेंट वेज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे
पैरल वाले के लिए हम लोग अगली क्लास एक करेंगे अभी डे आफ्टर टुमारो में भी ठीक है चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू विजुलाइज द रजिस्टर्स इन सीरीज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि भाई उनके अक्रॉस कैसे करंट और पोटेंशियल चेंज हो रहा है या निकालना है हमको और फिर बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे बट बढ़ने से पहले मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा गाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नोट डाउन द टाइम टेबल ऑफ टुमोरो कल है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ में बच्चे पूछते रहते हैं सर हमारा सेशन का टाइमिंग्स क्या है ऑल दो वी मेंशन ऑल ऑफ दीज डिटेल्स इन अवर यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन गाइज डू यू ऑल रेफर द यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन वहां पे आपको नोटिफिकेशन आता होगा If you have subscribed to our YouTube channel over here, अगर आपने इस वाले सेशन को इस वाले सेशन को लाइक like नहीं किया है प्लीज डू इट राइट अवे हम लोग सेशन को लाइक like कर दीजिए सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे सारे बच्चे एवरी वन ठीक है सेशन को लाइक like कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड टेलीग्राम चैनल जो है हमारा गोप्रे फॉर क्लास टेन इसको फॉलो कर लीजिए बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द पीडीएफ ऑफ ऑल ऑफ दीज यूट्यूब सेशन From this particular chapter, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो ठीक है बच्चों गोपर आप को डाउनलोड जरूर से कर लीजिए एंड यू कैन इवन फॉलो अस इन दी फेसबुक पैज फेसबुक पेज ओवर है चलिए तो जैसा मैंने आज आपको बताया कि बेटा हम आज किसके बारे में डिस्कशन करने वाले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी रजिस्टर्स इन सीरीज बट उससे पहले कल का आई मीन से हमारे लास्ट क्लास का बोनस क्वेश्चन इसका आंसर क्या था इसका आंसर क्या था वाई आर कॉयल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन आयरन रेदर देन प्योर मेटल मेड ऑफ एन एलॉय इसका आंसर क्या था इसका आंसर आपको पिंड कमेंट में मिल गया होगा इन माय लास्ट क्लास ओवर देयर रेजिस्टेंस वाली जो क्लास थी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी वाई बिकॉज एलॉयज ऑक्सीडाइज नहीं होते आपने आपने सुना होगा रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह है ना तो इसलिए जो मेटल्स होते हैं जो प्योर मेटल्स होते हैं बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये रिएक्ट कर जाते हैं फिर हमारे लिए ये यूजलेस हो जाते हैं बट अगर मैं एलॉयज को यूज करूंगा ऑक्सीडाइज नहीं होंगे एट हाई टेम्परेचर और ये बहुत ज्यादा यूजफुल रह जाते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन इसलिए हम लोग मेटल्स को जो एलॉयज होते हैं उनको यूज करते हैं यहां पर ठीक है बच्चों ये हमारा लास्ट क्लास का बोनस क्वेश्चन था अगर किसी ने सेशन अटेंड नहीं किया था डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए वहां पर लिंक पड़ा है यू कैन वॉच ऑल द प्रीवियस सेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं हमारी रेजिस्टर्स इन सीरीज की सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा सा सर्किट मैंने आपको यहां पर दिखा रहा हूं आपको आइडेंटिफाई करने हैं ये सारे एलिमेंट्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करने और उनका नाम बताना है तो मैंने कुछ एलिमेंट्स दिखा रहा हूं एक हो गया ए एक हो गया ये बी फिर ये ब्लू कलर वाला जो पार्ट है यह है सी और यह है डी बताएंगे वॉट इज ए ओवर हेयर वॉट इज ए ओवर हेयर सब लोग बताएंगे कि भाई ए क्या है हाँ जी डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन ए है हमारा बैटरी या फिर सेल ये क्या प्रोवाइड कर रहा है ए इज प्रोवाइडिंग व्हाट कमेंट करेंगे सब लोग सारे बच्चे कमेंट करेंगे भाई ए क्या प्रोवाइड करता है ए प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस इन दी सर्किट ठीक है व्हाट इज बी ओवर हेयर बी क्या है यहां पर बी बी फॉर बॉम्बे बी है मेरा यहां पर की बोलने या फिर आप इसको बोल सकते हो स्विच ठीक है तो ये अलाउ करता है कि सर्किट क्लोज्ड होगा या फिर ओपन होगा ठीक है राइट नाउ इन दिस पोजीशन द द पार्ट बी इज द स्विच ओवर हेयर तो क्या ये करंट को फ्लो करने अलाउ करेगा या नहीं करेगा कैन यू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन अभी ये स्विच अलाउ करेगा करंट के फ्लो को या अलाउ नहीं करेगा लेट मी नो ये अलाउ नहीं करेगा वाई जब तक ये क्लोज नहीं किया जाएगा ऐसे जब आप इसको क्लोज करोगे मैं आपको एक और इमेज दिखाऊंगा थोड़ी देर में वहां पे आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे ठीक है वट इज दैट इन द लाइट ब्लू कलर पार्ट सी वो लाइट ब्लू कलर में क्या है पार्ट सी सिंपल सी बात है देख के बताएंगे सब लोग करंट फ्लो अभी नहीं करेगा वैसे मैंने हाँ बिल्कुल सही बता रहे वहां पर हाँ पार्ट सी है वायर सिंपल कंडक्टिंग वायर है उसका रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लेजेबल मान लेते हैं है ना अच्छा और ये है बल्ब आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है ये अभी ग्लो नहीं कर रहा है दिस बल्ब इज नॉट ग्लोइंग राइट नाउ क्यों क्योंकि भाई स्विच क्लोज नहीं था इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है है ना बल्ब इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ रेजिस्टर ओवर हेयर बल्ब को मैंने एक यहां पर रेजिस्टर के तौर पे मान लिया है अब सोचिए आप लोग कि ये एक बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट था अगर मुझे एक और बल्ब जोड़ना है इसमें so what are the various ways पहला तरीका यह हो सकता है कि आपने दो बल्ब लिए एक बी वन और बी टू दो बल्ब आपने इस तरह से ज्वाइन कर दिए ठीक है सिमिलर सर्किट है आपने दूसरा बल्ब यहां पर कुछ इस तरह से आके लगा दिया 
ठीक है अच्छा एक और तरीका पॉसिबल है व्हाट इज द अदर वे अदर वे पॉसिबल इज दिस वन आपने दोनों बल्ब्स को कुछ इस तरह से लगाया इज देयर एनी डिफरेंस इन बोथ द केसेस मैं बोलता हूं लेट्स से कि आ, ये सिंपल सर्किट था ये एक सेकेंड वाला सर्किट है और एक ये थर्ड वाला सर्किट है सो इन सेकेंड सर्किट एंड इन द थर्ड सर्किट वॉट इज द डिफरेंस डिफरेंस क्या है दोनों में आप सिंपली देख सकते हैं कि भाई वहां पर एक सीरीज में कनेक्टेड है यहां पर जो B1 और B2 है वो एक सीरीज में कनेक्टेड है और B1 और B2 टू इन दर्ड सर्किट ये एक पैरेलल वे में कनेक्टेड है सो so, ये हमारा होता है पैरेलल सर्किट ठीक है बच्चों ये होता है पैरेलल सर्किट और ये हो जाएगा मेरा सीरीज में जो लगा हुआ है सर्किट सिंपल सी बात है सिंपल सी बात है राइट अभी तो अगर अभी भी आपको फील नहीं आ रही है तो हाफ पेशेंस मैं आपको एक कुछ और डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको कुछ और डायग्राम दिखाता हूं एकदम प्रॉपर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ पहले ये वाला देख लो यहां पर मैंने देखिए अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है अंतर पहचानो फाइंड आउट द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज टू फिगर्स लेट से कि ये है मेरा वन और ये है टू वॉट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज केसेस टेल मी बोथ ऑफ दीज सर्किट ओवर है क्या डिफरेंस है इनमें हाँ जी बेटा पूनम सिंह को आपको उसका आंसर मिलेगा इन द नेक्स्ट क्लास ठीक है जब मैं आपको पूरा सर्किट थ्योरी समझा दूंगा ये सर्किट थ्योरी का पार्ट है ठीक है तो अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है तो वोल्टमीटर एमीटर का डिस्कशन हम करेंगे सही है हाँ कि फर्स्ट वाले में ये ओपन है सो दे विल बी दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट ये सबको समझ में आना चाहिए दिस इज अ ओपन सर्किट ओवर हेयर और ये वाला है मेरा क्लोज्ड सर्किट सबको मेरे ख्याल से मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी ऑल ऑफ यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड माय हैंडराइटिंग राइट दिस वन इज अ क्लोज सर्किट सो द बल्ब विल ग्लो कैन आई से ओवर हेयर दट दी बल्ब विल ग्लो ओवर हेयर बिल्कुल भाई बल्ब के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है बल्ब विल ग्लो ठीक है यहां पर दे विल बी नो बल्ब विल नॉट ग्लो यहां पर क्या बोलेंगे आप लोग बल्ब विल नॉट ग्लो ठीक है क्यों क्योंकि भाई उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है इतनी पार्ट हमको सर समझ में आ गई है वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम चलो थोड़ा थोड़ा तो अब हमको फील आना स्टार्ट हो गया है ठीक है अच्छा एक और सिंपल सा केस अब अगर आपको इस तरह से सर्किट मिलता है ठीक है आप देखिए यहां पर एक और तरीका मैंने दिखा रहा हूं एक और डायग्राम दिखा रहा हूं आपको कि अगर यहां पर इस तरह से सर्किट मिलता है एक ही बल्ब है तो ये हो गया आपका सिंपल सर्किट दो बल्ब मैंने लगा दिए हैं बैक टू बैक एंड टू एंड मैंने कनेक्ट किया है तो ये हो गया मेरा सीरीज सर्किट और ये वाला मेरा हो जाएगा पैरल सर्किट देखिए यहां पर वॉट इज द कॉमन थिंग ओवर हेयर फॉर द टू बल्ब इन दी पैरल सर्किट ये अगर B1 है और ये अगर B2 है तो दोनों में एक कॉमन चीज है क्या है वो कॉमन चीज कोई बता सकता है राइट ना ओवर हेयर कोई बता सकता है यस yes. बिल्कुल लेट मी नो इंडी कॉमन सर्किट बिल्कुल सही बात है यार B1 और B2 जो अगर मैं पैरल सर्किट में देख रहा हूं दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाई दिल ओवर हेयर ये सेम है और अगर मैं इसकी बात करूं सीरीज सर्किट में ये मेरा बी है और ये मेरा बी है तो आप क्या बोलोगे यहां पर फिर आप देखोगे कि भाई जो करंट फ्लो कर रहा है कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सीरीज सर्किट डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सीरीज सर्किट दैट इज माय क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं जो करंट फ्लो कर रहा है इन द सीरीज सर्किट दैट इज डू लेट मी नो इन दॉमेंट सेक्शन दैट इज क्लॉक और एंटी क्लॉक सिंपल सी बात है यह हो जाएगा मेरा एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन ठीक है ये हो जाएगा मेरा करंट का डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज बोला करिए ठीक है ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव वो तो ठीक है बट वेन एवर यू आर शोइंग वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यूज करिए दैट इज गोइंग टू यू नो हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग चलिए इतना पार्ट सबको समझ में आया आर यू ऑल कंफर्टेबल दिस पॉइंट इफ येस गिव मी लाइक इन द सेशन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 40 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग राइट नाउ एंड आई वॉन्ट द लाइक फ्रॉम ऑल ऑफ यू सब लोग से मुझे एक बार सबसे पहले लाइक चाहिए फिर हम लोग अब एक और डायग्राम देखते हैं चलिए यहां पर एक और डायग्राम है एक और समस्या नहीं एक और समस्या नहीं ये तो सुझाव है मेरे लिए ये एक और हम मैं समझ पा रहा हूं कि भाई कैसे बल्ब्स को लगाना देखिए यहां पे बल्ब ग्लो कर रहे हैं राइट यहां पे बल्ब ग्लो कर रहे हैं ये वाला ऊपर वाला हो गया आपका सीरीज सर्किट और नीचे वाला हो जाएगा मेरा पैरल सर्किट उसके करस्पॉन्डिंग जो सिंपल सर्किट डायग्राम बनाऊंगा वो ऐसा होगा सीरीज वाले का देखिए ये होगा सीरीज वाले का 
और ये हो जाएगा पैरल वाले का सिंपल सर्किट डायग्राम बनाऊंगा एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ अच्छा कौन सा वाला बनाना आसान है अगर मैं सीरीज सर्किट की मैं बात करूं इज इट सिंपल टू ड्रॉ दी सर्किट ए और द डायग्राम बी कौन सा बनाना आसान है ए या फिर बी सब लोग बताएंगे मुझे बेटा अर्पिता वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे हैव पेशेंस हैव पेशेंस ठीक है हाँ जी ए बनाना आसान है या फिर बी बनाना आसान है बी इज इजियर टू ड्रॉ सो देयर फॉर एवरी टाइम वी विल नॉट ड्रॉ दीज सोफेस्टिकेटेड बैटरीज एंड दीज बर्ग इन दैट डिजाइन फैशन नहीं हम लोग भाई सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे इसलिए वी यूज दीज सिंपल सर्किट डायग्राम ओके इट इज इजियर टू ड्रॉ बी बी वाला ड्रॉ करना आसान है ठीक है चलो मैं यहां तक सबको ओके okay? अच्छा एक और पार्ट हम लोग इस वाले डायग्राम में हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं दीज ब्लू कलर्ड एरोज व्हाट आर दे रिप्रेजेंटिंग व्हाट आर दीज ब्लू कलर्ड एरोज रिप्रेजेंटिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अभी मैं सिंपल पूछ रहा सिंपल चीज पूछ रहा हूं यहां पे व्हाट आर दीज ब्लू कलर्ड एरोज रिप्रेजेंटिंग इन दिस डायग्राम ओवर है बताएंगे सब लोग मुझे देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं ये ब्लू एरोज किस चीज को रिप्रेजेंट करें दे आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन दी सर्किट कि भाई कहां पर कैसे क्या करेंट फ्लो कर रहा है है ना ये चीज हमको पता चल रही है अगर मैं बोलूं कि यहां पे कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है तो यहां पर भी करंट कितना फ्लो कर रहा होगा आई फ्लो कर रहा होगा बट इस पॉइंट के बाद अगर मैं इस पॉइंट को बोलता हूं ए सो एट दी पॉइंट ए कैन यू सी दैट द करंट डिवाइड्स इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स दो अलग अलग डायरेक्शन में यह करेंट बट जाएगा कैन यू ऑल सी दैट इन द पैरल सर्किट मैं पैरल सर्किट की मैं बात कर रहा हूं यहां पर दो अलग अलग डायरेक्शन में यहां पर करंट बट जाएगा यहां पर लेट से आई वन हो गया तो फिर यहां पर हो जाएगा करंट आई टू ऊपर वाला जो बल्ब था बोल देते हैं इसको बी वन और नीचे वाले बल्ब को हम बोल देते हैं अगर बी टू तो बी वन और बी टू में दोनों में अलग अलग करंट जा रहा होगा इन दी पैरल सर्किट क्या इतना पार्ट सबको समझ में आता है बिल्कुल सर समझ में आता है और फिर आपने आगे देखा यहां पर कि भाई ये जो वाला जो मेरा पॉइंट था दिस इज पॉइंट बी पॉइंट बी में आते ही दोनों करंट वापस से मिल गए और फिर इसके आगे दोनों करंट वापस से मिल गए तो फिर वापस से वही करंट आई निकल के आया यहां पर जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर गया इतना पार्ट हम सबको समझ में आना चाहिए अभी तक इज इस ऑल क्लियर टू एवरीवन क्या इतना पार्ट सबको क्लियर है क्या इतना पार्ट सबको क्लियर है? कैसे करेंट मूव कर रहा है इन दैरल सर्किट और यही पर अगर आप देखोगे सीरी सर्किट में सीरी सर्किट में क्या हो रहा है आपने करंट देखा भाई यहां पे करंट आई था तो वही सेम करंट फ्लो कर रहा होगा इन अक्रॉस बोथ दी बल्ब्स ओवर है दोनों बल्ब्स के अक्रॉस सेम करंट फ्लो कर रहा होगा ठीक है अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में अगर आपको समझाऊं यहां पर तो एक पहली चीज तो यहां पर जो हमने अभी सीखी वो ये थी दैट द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन अ सीरीज सर्किट अगर सीरीज सर्किट की मैं बात करूं पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सबको नोट डाउन करना चाहिए दैट इज टू आइडेंटिफाई कि भाई जो रजिस्टर्स है वो सीरीज में है या पैरेलल में तो सबसे पहले देखिए भाई अगर एंड टू एंड देखिए यहां पे ये वाला एंड ये वाला एंड यहां पर एंड टू एंड ऐसे कनेक्टेड है रजिस्टर्स तो ये हो जाएगा मेरा क्या सीरीज सर्किट का पहला फीचर ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है अच्छा अच्छा एक काम कर सकते हैं ब्यूटी कुमारी एंड ऑल ऑफ ऑल ऑफ यू गाइज अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो जस्ट मैंशन सीसी सब लोग लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में सी सी वॉट वुड दैट मीन क्रिस्टल क्लियर ओके अगर इफ एवरीथिंग इज क्लियर सो फास्ट आप लोग कमेंट में लिखिए सी सी दैट वुड मीन क्रिस्टल क्लियर ओके एवरीवन चलिए परफेक्ट है तो मजा आ गया मजा आ गया सही है सो so, अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि भाई इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस मैंने लगाया पोटेंशियल ऑफ वी मैंने लगाई एक बैटरी जिसका पोटेंशियल था वी सिंपल सी बात है यह पोटेंशियल था यह बैटरी वी थी अब अगर लेट से कि मैंने एक रेजिस्टर सॉरी मैंने एक एमीटर लगाता हूं यहां पर मैंने एक रेड कलर का यहां पर एमीटर लगाया तो उसमें मैंने करंट मेजर किया वो कितना करंट आएगा वो आया करंट आई वो करंट कितना आया आई ठीक है सर मैंने फिर इस वाले यू नो इस वाले एमीटर को हटाया ठीक है मैंने इसी सर्किट की मैं सेम सर्किट की बात करूं इस वाले एमीटर को हटाया और फिर मैंने एक एमीटर लगाया यहां पर ग्रीन कलर का मैंने एक यहां पर एमीटर लगाया फिर से मैंने मेजर किया कितना करंट आएगा थ्रू दिस ग्रीन वाला एमीटर वो मेजर किया तो वो भी आया आई वो वाला भी सेम आया अच्छा ठीक है भाई फिर मैंने हटाया फिर मैंने इस वाले एमीटर को वापस से हटाया और फिर मैंने मेजर किया द करंट ओवर हेयर ठीक है यहां पर फिर से एक और एमीटर लगाया तो इसमें भी जो करंट की रीडिंग आई वो भी थी आई 
तो इससे हमको क्या पता चल रहा है वट आर वी गेटिंग फ्रॉम हेयर दैट एवरी टाइम द करेंट अक्रॉस ऑल ऑफ दीज रजिस्टर्स विल बी सेम ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई दोनों हर बार सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस करंट सेम रहेगा ये मैंने कैसे ऑप्टेन किया ये मैंने प्रैक्टिकली ऑप्टेन किया बाय प्लेसिंग द एमीटर्स इन दीज थ्री डिफरेंट पोजीशंस और मे बी मोर देन दैट ये हमने प्रैक्टिकली ऑप्टेन किया इज दिस थिंग क्लियर टू एवरी क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया इफ ये yes, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बट उससे पहले हम लोग एक बार देखते हैं जो हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें अभी नोट डाउन करी विथ रेस्पेक्ट टू दी रजिस्टर्स इन सीरीज फिर उसकी थोड़ी कुछ और मैथमेटिक्स समझते हैं तो करंट जो होगा वो हमेशा सेम होगा ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है फील आ गई है दिमाग में जा चुका है अच्छा ठीक है सर इतना पार्ट तो सर समझ में आ गया इतना पार्ट समझ में आ गया लेकिन अगर मैं इधर पे एक और चीज का डिस्कशन करूं ध्यान से देखेंगे इस वाली बात को सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे ये जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है बैटरी वो कितना है वट इज दोटेंशियल प्रोवाइडेड बाई दी बैटरी ओवर हेयर लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन वो है वी वो कितना पोटेंशियल है वो है पोटेंशियल V। मान लेते हैं मैंने एक वोल्ट मीटर लिया मैंने एक वोल्ट मीटर लिया और मैंने उसको R1 के अक्रॉस लगा दिया एंड आई एम प्लेसिंग इट अक्रॉस दिस R1। मैंने कितना पोटेंशियल मेजर करूंगा यहां पर कैन एनी वन गेस कि मैंने कितना पोटेंशियल मेजर किया होगा यहां पर यहां पर मैंने कुछ पोटेंशियल मेजर किया होगा उसको चलो मैं कुछ भी बोल देता हूं लेट से कि मैंने उसको ये वोल्ट मीटर था ये इसने मेजर किया कुछ समथिंग लेट्स कॉल इट एज वी वन वी वन मेजर किया ठीक है मैंने फिर एक और वोल्ट मीटर लिया और उसको मैंने लगाया आर टू के अक्रॉस आर टू के अक्रॉस मैंने ऐसे लगाया ठीक है इसको मैंने मेजर किया तो पाया कि कितना पोटेंशियल था दिस वॉज वी टू फिर उसके बाद मैंने एक और पोटेंशियल एक और वोल्ट मीटर लिया कुछ इस तरह से है ना और इसको मैंने यहां पर आर थ्री के अक्रॉस लगाया अब आप देख सकते हैं कितने वोल्ट मीटर है मेरे पास हाउ मेनी वोल्ट मीटर है प्लेस्ड ओवर हेयर तीन वोल्ट मीटर है अक्रॉस ऑल द थ्री रजिस्टर्स क्या ये तीनों रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है क्या ये तीनों रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है बिल्कुल सर सीरीज में कनेक्टेड है कैन आई मेजर द वैल्यूज ऑफ दिस वी वन वी टू एंड वी थ्री क्या मैं इनकी वैल्यूज को मेजर कर सकता हूं बिल्कुल सर मेजर कर सकता हूं कैसे मेजर करूंगा ओम्स लॉ लगाऊंगा मैं यहां पर ओम्स लॉ कैसे लगाऊंगा वॉट इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर आर वन टेल मी ओवर हेयर इसके अक्रॉस कितना करेंट फ्लो कर रहा है वो है आई वट इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू दिस सेकेंड वाला रजिस्टर दैट इज ऑल्सो आई और थर्ड वाला रजिस्टर के अक्रॉस भी करंट है आई तो फिर अब मैंने लगाया भाई ओम्स लॉ ओम्स लॉ फॉर दी फर्स्ट वाला रजिस्टर तो वो क्या होता है ओम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आर होता है तो मैंने बोला v1 वन इज इक्वल टू आई इन टू आर वन समझ में आया चीज सबको इसी तरह से मैंने v2 के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाऊंगा तो फिर क्या बोलूंगा i इन टू आर टू और v3 के अक्रॉस कितना हो जाएगा i इन टू आर थ्री इज दिस मच पार्ट क्लियर टू एवरी क्या इतना पार्ट सबने नोट डाउन कर लिया अच्छा सर सर मुझे क्या लग रहा है ना कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ये इतने सारे रजिस्टर्स लगाऊंगा तो थोड़ी सी समस्या नजर आ रही है है ना वट आई वुड रैदर ट्राई टू डू इस कि मैं इसका अगर मुझे किसी को बस बताना है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है तो मैं इसका क्या कोई सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम भी बना सकता हूं एक कोई सिंपल सा सर्किट डायग्राम बना सकता हूं क्या बिल्कुल बना सकता हूं मैंने क्या किया एक मैंने सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम ऐसे बनाया और मैंने बोला कि भाई वही बैटरी है मेरे पास मेरे पास एक वही बैटरी है इक्विवेलेंट सर्किट है ये इसको मैं क्या बोल रहा हूं एक सिमिलर सा सर्किट है ये इसका जो रेजिस्टेंस होगा आर इसका जो करंट यहां पे जो फ्लो कर रहा है वो सेम होगा जो कि यहां पर फ्लो कर रहा था और जो बैटरी का पोटेंशियल है वो हो गया वी ठीक है बैटरी का पोटेंशियल है वी तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई द रोल प्ले नॉट लिसन टू दिस पार्ट वेरी केयरफुली ये वाला सर रजिस्टर जो रोल प्ले कर रहा है द रोल प्लेड बाय दिस येल्लो वाला आर दिस येल्लो वाला आर ये जो येल्लो वाला जो आर है इसने जो रोल प्ले किया दैट रोल विल बी प्लेड बाय आर वन आर टू एंड आर थ्री कंबाइंडली आर वन आर टू आर थ्री ने जो कंबाइंडली रोल प्ले कर रहे हैं वो ये वाला रजिस्टर इकलौता अकेला ये रोल प्ले कर सकता है 
अच्छा सर इतनी पार्ट बात तो समझ में आ गई तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं इस वाले में आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो आप देखेंगे v इज इक्वल्स टू आई इन टू आर आ जाएगा v इज इक्वल टू आई इन टू आर आ जाएगा अच्छा इतना तो ठीक है सर लेकिन एक और चीज यहां पर यह है वेन यू आर गोइंग टू मेजर दी वैल्यूज ऑफ वी वन वी टू एंड वी थ्री तो क्या निकल के आता है कि वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री जो होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू वी ये बेसिकली किसके बराबर आता है v के इक्वल आता है ठीक है अब आपको सिंपल क्या करना है यहां पर v1 की वैल्यू उठाइए यहां पे पुट कर दीजिए v2 की वैल्यू उठाइए यहां पे पुट कर दीजिए v3 की वैल्यू उठाइए और यहां पर पुट कर दीजिए इन वैल्यूज को जब आप लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए यहां पर यह आ जाएगा वी इज इक्वल्स टू आई टाइम्स R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री यह आपका आ जाएगा यहां पर R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लेकिन V इज इक्वल टू आई आर भी है तो यह हो जाएगा I इन टू आर यहां से मुझे क्या पता चलता है यहां से मुझे ये पता चलता है कि भाई R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैंने अभी ऑप्टेन किया इज दिस थिंग क्लियर टू एवरी क्या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट विल रिमेन द सेम लेकिन हो सकता है कि भाई v1 वन इज नॉट इक्वल टू वी टू इज नॉट इक्वल टू वी थ्री ये जरूर से हो सकता है दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल आर यू ऑल कंफर्टेबल टू दिस पॉइंट क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया येस और नो डू लेट मी नो इन दॉमेंट सेक्शन जल्दी सब लोग बताएंगे सही है सो प्लीज नोट डाउन टिल दिस पॉइंट और मैं अब आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाने वाला हूं यहां पर आपने जैसे ये सारे पॉइंट आपने नोट डाउन कर ही लिए थे वैसे राइट right? So, अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है कैन यू ऑल सोल्व दिस क्वेश्चन नाउ क्या सारे बच्चे ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं सोल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है क्या बताया जा रहा है यहां पर बिल्कुल थैंक यू प्रखर एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एज वेल सारे बच्चों ने ये वीडियो को ये सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए so that they also join over here and you know they can study together और बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए एक surprising challenger questions का मेंटी आने वाला है so be ready for that अगर आपने पढ़ाई start नहीं करी है तो जल्दी से start कर लीजिए because बहुत जल्दी दो मेंटी आने वाले हैं वैसे मैं आपको बता दू in the next week दो मेंटी आने वाले तो जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है प्लीज जल्दी से सारी चीजें रिवाइज कर लेना ठीक है हाँ जी तो यहां पर आपको बोला गया कि देर आर टू रेजिस्टर्स हैविंग वैल्यूज फाइव ओम्स एंड टेन ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ टेन वोल्ट सोर्स मतलब मेरे पास एक बल्ब ये है लेट्स से ये हो गया आर वन और ये वाला हो गया आर टू दो बल्ब थे मेरे पास इस तरह से रखे हुए थे तो मैंने इसका इक्वेलेंट सर्किट कैसे बनाऊंगा सिंपल सी बात है मेरे पास एक सिंपल सी बैटरी हो जाएगी यहां पर लेट्स ये होगी बैटरी ठीक है यहां पर मैंने स्विच बनाया और फिर मैंने यहां पर बनाए दो रेजिस्टर्स ठीक है ये थे मेरे दो रेजिस्टर्स अभी करंट फ्लो करेगा क्या यहां पे विल दी करंट फ्लो इन दी सर्किट दैट आई हैव ड्रॉन क्या इस धर पे करंट फ्लो करेगा इन दी सर्किट दैट आई हैव ड्रॉन राइट नाउ नो द करंट विल नॉट फ्लो करंट फ्लो नहीं करेगा क्यों नहीं फ्लो करेगा करंट बिकॉज अभी मैंने उसको क्लोज नहीं किया था और अब करंट फ्लो कर जाएगा अब करंट फ्लो कर जाएगा ठीक है वेन आई हैव शोन दैट येल्लो कलर एरो विच रेप्रेजेंट की भाई अब स्विच को क्लोज कर दिया गया है करंट विल नाउ बी एबल टू फ्लो ओवर देर ठीक है हाँ जी तो क्या है सर करेक्ट आंसर आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा डेफिनेटली आई बिलीव सो तो आर वन प्लस आर टू विल बी इक्वल टू द नेट रेजिस्टेंस या फिर इसको मैं बोल सकता हूं आर एस मतलब द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन ठीक है तो आर एस कितना हो जाएगा आप सब लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से तो ये हो जाएगा मेरा अब ये है एक तो है फाइव ओम्स का और दूसरा वाला है टेन ओम्स का तो फाइव प्लस टेन सो दैट विल बी फिफ्टीन ओम्स और जो मेरा पोटेंशियल है V है दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट तो फिर I इज इक्वल टू V अपॉन R S लगाएंगे नेट रेजिस्टेंस ठीक है और ये हो जाएगा मेरा 10 अपॉन 15 मतलब ऑप्शन ए आई बिलीव सो दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आप सभी लोग मुझे क्या गलत बता रहे हैं ऑप्शन बी थोड़ी ना होगा फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट तो इधर पे जो करेंट फ्लो कर रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो Amperes. क्या ये सबको समझ में आ गया इफ यस डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन सब लोग एक बार सेशन को लाइक like जरूर से कर लीजिए इफ यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन करेक्टली ओके ये बहुत बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन था और अभी हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इफ एनी वन हैज एनी डाउट लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन सही है सॉल्व कर लिया चलिए एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए 
पब्लिक की डिमांड पे एक और क्वेश्चन आ चुका है हाँ जी क्या है इसका करेक्ट आंसर ओके 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 मैं सबके डाउट्स देख रहा हूं किसी का चैट्स हाँ जी सो आई हैव नॉट येट गॉट फिफ्टी लाइक्स बेटा फिफ्टी लाइक्स तो बनता है बिफोर वी मूव ऑन टू डिस्कस दिस क्वेश्चन सो जो भी अभी लेट ज्वाइन किए हैं सबसे पहले तो यू नो यू विल हैव टू गिव मी अ लाइक ओवर हेयर इन द सेशन जल्दी से बढ़ाइए काउंट को ले जाएंगे हम 50 और फिर हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं चलिए हाँ जी क्या है करेक्ट आंसर टेक माय नेम हाँ जी कौन बोल रहे हैं दिव्यांश दिव्यांश कुमार दिव्यांश नीतीश गुरजीत ओके अतुल परफेक्ट 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 बच्चों तो इस वाले क्वेश्चन में वंस अगेन यूल फाइंड की भाई यहां पर दो रजिस्टर्स है लेट से ऐसे करके मैंने दो रजिस्टर्स यहां पर प्लेस कर दिए है, है ना और मैंने बोला कि भाई एक पोटेंशियल है पोटेंशियल का जो सोर्स है वो मुझे नहीं पता है ठीक है यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मुझे नहीं पता है बट वट डू आई नो ओवर हेयर सब लोग फिर से शायद गलत आंसर नहीं गलत आंसर बता रहे क्या बिल्कुल करंट की वैल्यू पता है दैट इज गिवन एज टू एम्पियर्स ये वाला रजिस्टर है 18 ओम्स का एंड दिस वन इज ऑफ फिफ्टी ओम्स सो यू एड देम अप एंड वॉट यूल गेट इज दैट नेट रेजिस्टेंस इज सिक्सटी एट ओम्स एंड दी करेंट एज टू एम्पियर्स तो आपको लगाना है यहां पर V इज इक्वल टू आई आर वी मुझे नहीं पता है सो so V विल बी इक्वल टू टू इन टू सिक्सटी एट सो दैट विल बी वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स वोल्ट सिंपल सी बात है प्रोबेबली ये सभी का करेक्ट हो गया होगा एवरीबडी वुड है करेक्टली आज के क्वेश्चन थोड़े से सिंपल है जैसे ही मैं कंबाइन कर दूंगा सीरीज और पैरल uh, रेजिस्टर्स के सर्किट्स को तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन बढ़ जाएगा द पैटर्न और दराइटी ऑफ द क्वेश्चन विल ऑल्सो डेफिनेटली इंक्रीज एनी डाउट टू एनी वन सो फार इफ नो तो फिर अब आप लोग एक बार इसको देख लीजिए रिकॉल कर लीजिए और इसको समझ लीजिए ठीक है एवरीबडी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट एज वेल कि भाई अगर मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स होंगे ऐसे हाउ मेनी रेजिस्टर्स आर यू एबल टू सी इन दिस सर्किट यहां पर इस सर्किट में कितने सारे रेजिस्टर्स प्रेजेंट है एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स विच आर प्रेजेंट इन सीरीज कनेक्शन ओवर है सीरीज में अगर ये सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड है ऐसे तो आप देख सकते हैं कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट डिफरेंट कर रहा है वी वन वी टू वी थ्री और वी एन तक है आर और ये है उसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है उसका इक्विवेलेंट सर्किट ऊपर वाले का जो मैंने नीचे बना रखा है इसका है ये आर इक्विवेलेंट सो वॉट विल बी दैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री टिल आर एन This will be the R, the total number of the circuit uh, registers over here, and the R equivalent will be R1 plus R2 plus R3 till Rn. Okay? Or, ab ab log ko main puchu ki bhai, what is the total potential? मतलब Vt. तो वो क्या हो जाएगा? The sum of this V1 plus V2 plus V3 till Vn. ये बहुत important चीज़ है. Current की अगर मैं बात करूँगा तो क्या होगा? What do you think will be the value of the current across R1, R2 and R3? क्या बोलेंगे आप लोग करंट के बारे में यस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अभी एक और क्वेश्चन आएगा हाफ पेशेंट जल्दी से बताएंगे करंट विल बी सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स मैं बहुत बार बता चुका हूं पहले भी राइट ओके सो में आ गया सबको वेरी गुड वेरी गुड कमलेश एंड ऑल द स्टूडेंट्स तो ये थी आज रजिस्टर्स की कहानी देर वॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने आज लिए थे आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन वेर आई जस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट सम गुड क्वालिटी क्वेश्चंस लेकिन उससे पहले रेजिस्टर्स इन पैरल कनेक्शन की कहानी हमको कंप्लीट करनी होगी ठीक है बच्चों तो ये है आज का बोनस क्वेश्चन थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन आफ्टर आई एंड द सेशन ठीक है जाने से पहले सब लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक like जरूर से कर लीजिए एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल बोनस क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे and if you have missed out on any of the lectures of the electricity chapter make sure that you watch all of them whose links are provided down below in the description of this particular video for sure theek hai bachcho okay ha ji and also for sure if you are not aware of the 7 days mini course kisko isko nahi pata hai i am pretty sure by now everybody is aware of this 7 days mini course which we are going to start off from 25th of may For all the class eighth, ninth, and tenth grade students over here, hello uh, Tarannum Zabi. Okay, हाँ जी. तो उन सभी बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा. You are going to have this seven days mini course in our GoPrep app. तो आपने अगर GoPrep का app install नहीं किया है, make sure that you do it right now. जल्दी से अभी, right after the session. 
because this is going to start from 25th of May. Its enrollment has already started and I am going to teach electricity in detail. In detail, if you have missed all the electricity, if you have missed all the old if you want to practice thoroughly along with the study notes, along with the various types of the questions over here, if you have to study all the definitely you must get enrolled over here in this electricity course. Because what I will discuss here, it will not be board specific. It is definitely going to help you out for the JE preparation. You know, your NTSC, Olympiads, KVPY, all the exams for preparation are very important. ठीक है चलिए सो एनी मोर क्वेश्चंस एनी मोर डाउट्स फ्रॉम एनीवन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और जाने से पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ आई एम गोइंग टू कम अप विद रेजिस्टर्स इन पैरेलल विद फ्यू मोर डायग्राम्स विद फ्यू मोर टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस और अगली क्लास में स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट पार्ट एज़ वेल ओके बच्चों ठीक है हां आप ओके ओके Thank you, thank you, Prakhar and anyone else who has any doubts, do let me know in the comment section. Jaldi se batayenge. It is giving positive charge, means it is uh, radioactive. Kya kya baat kar rahe? Nahi, aisa kuch nahi hai. Tomorrow extra innings nahi hai. Ha, aapka ye bio mein hai. Very interesting part. Kal aapka bio mein extra innings hone wala hai on the topic life processes. Life processes jo aapka chapter hai, uske andar ek koi topic hai aapka extra innings ab sona sir lene wale hai. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे ख्याल से वी हैड आल्सो कंडक्टेड अ सेशन एन एक्स्ट्रा इनिंग सेशन डू यू ऑल रिमेंबर दैट क्या सबने वो सेशन देखा था जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे एक्स्ट्रा इनिंग्स का सेशन रखा था आई डिड इट ऑन द टॉपिक दैट वाज कूलम्स लॉ मेरे ख्याल से दो हफ्ते पुरानी बात हो गई होगी अभी वो है ना वो जरूर से सबको देखना है एज़ वेल एज़ ऑल द प्रीवियस क्लासेस एंड द सेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ठीक है एंड क्या आप सभी ने अपने क्लास 9th के टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं हैव यू ऑल स्टडीड थॉरोली द क्लास 9th टॉपिक्स मोशन लॉज ऑफ मोशन एंड वेरियस अदर थिंग्स अगर नहीं पढ़े हैं पढ़ना पढ़ लेना बेटा उसको बिकॉज़ आई एम गोइंग टू कम अप विद अ मेंटी क्विज फॉर ऑल ऑफ दोस सेशंस एज वेल मैं एक-एक करके आपके 9th के सारे टॉपिक्स का भी रिवीजन कराऊंगा बिकॉज़ दोस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एनटीएसी या बाकी सारी चीजें हो गई so be ready and be prepared for that part as well. Okay, bacho? Chaliye. So that's it guys. I hope all of you have enjoyed the today's class with the GoPro team. This is Nirbhay, your physics mentor over here. Make sure jane se pehle sab log session ko like karenge and subscribe it and also share it with all of your friends to make the best use of our platform. Okay, bacho? Bye bye everyone. Thank you guys.